ähm, ich melde mich jetzt zum Finale des, äh, der Lesewoche im März noch einmal am fünften Tag. Ähm, und zwar habe ich beschlossen, das mit fünf Tagen gut sein zu lassen. Zum einen, weil jetzt der März auch dann rum ist. Ähm, also heute ist Freitag der 31. Der März heißt, der März ist dann rum für heute und für dieses Jahr. Ähm, ja, sehr klug. Gut. Ähm, ich habe euch ja richtig viele Bücher in dieser Woche gezeigt. Nicht. Also, ja, dementsprechend habe ich mir auch gedacht, naja, dann lasse ich es eben auch bei diesem einen Buch gut sein. Die Rede ist natürlich von Den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag. Herrliche Autorin, ein wunderherrliches, gestaltetes Buch. Äußerlich und innerlich kann ich nur sagen, ihr lest es bitte alle. Hinten drauf steht herzzerreißend schön und dabei kein bisschen kitschig von Melanie Farbe. Und das sind auch so ungefähr die einzigen Worte, die ich rausbringe. Herzzerreißend schön ist wirklich eine so treffende Beschreibung, wenn man es so beschreiben möchte. Und ja, ich möchte es ein bisschen beschreiben, damit ihr alle dazu greift. Und nein, mir fehlen aber eigentlich trotzdem noch die Worte, denn ich habe es zu Ende gelesen und das ist jetzt, ähm, lasst mich kurz überlegen, über sechs Stunden mehr. Ähm, ja, und ich bin immer noch völlig geflasht davon. Ich, mir fehlen die Worte dafür. Ich habe auch den Mund voll ungesagter Worte und bringe sie nicht raus und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, ja, also auf jeden Fall das Leben von Sophie oder ein Teil davon, den wir hier drin begleiten. So perfekt. Ich, ja, wie gesagt, mir fehlen die Worte. Ich freue mich jetzt schon auf das neue Buch, auf das nächste, das irgendwann erscheint. Ich befürchte, wir müssen alle viel zu lange darauf warten, aber bis dahin tröste ich mich mit den Büchern, die ich noch nicht von ihr gelesen habe und mit ähm, Adriana Popescu's Büchern, die ich unbedingt auch noch alle lesen muss. Ähm, ja. Ich bin einfach nur geflasht. Mehr kann ich nicht so sagen. Ich behaupte jetzt schon, das ist eins, wenn nicht sogar das Jahreshighlight 2017 und wir haben gerade mal das erste Quartal beendet. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Liebe Anne Freitag, schreibt bitte noch mehr solche Bücher, ganz, ganz viele, um genau zu sein. Und bleibt dabei, bleibt genauso dabei, solche tollen Geschichten zu erzählen. Die müssen erzählt werden und ähm, die sind sehr schön zum Lesen. Und ich untertreibe natürlich völlig maßlos, ähm, wenn ich sage, ich, ähm, ich warte jetzt auf dein nächstes Buch, sondern ich verzehre mich danach quasi. Ähm, ja. Ja, wie bereits schon gesagt, ich, mir fallen keine treffenderen Worte ein für dieses Buch, deswegen lest es selbst, nehmt es zur Hand, schnuppert zumindest mal rein. Sie kann alles mit so tollen Worten beschreiben. Und zwar ohne, dass sie drei Seiten dafür braucht. Und eigentlich, wenn man sich das überlegt und wenn man sich da reinfühlt in die Worte, trifft es einen so direkt, obwohl es letztendlich ja umschrieben ist und obwohl es... Ähm, B geschrieben ist und nicht genau benannt. Aber manche Dinge kann man nicht so genau benennen, wie sie es beschreiben kann. Und ähm, ich würde behaupten, ich habe vor allem im letzten Jahr viele Bücher gelesen, bei denen ich das Gefühl hatte, boah, so gut beschrieben, so toll ein Geräusch, eine Situation, eine Gegebenheit, die man selber kennt und für die man selbst vielleicht gar keine Worte finden würde und für die es vielleicht auch kein richtiges Wort gibt, ein benennendes Wort. Und sie schafft das. Und ähm, ja, herrlich. Also ich kann nur davon schwärmen, werde ich auch nochmal in meinem Buchtipp, den ich noch drehen werde dazu. Ähm, und ihr werdet es vermutlich auch noch mal im Lesemonat abkriegen. Also geballte Ladung im März, an der Freitag und das zu Recht. Ähm, ja, und ich werde auf jeden Fall mich darum kümmern, noch weitere Bücher von ihr zu bekommen und die ganz, ganz bald auch zu lesen. Damit es aber nicht bei diesem einen Buch bleibt, ich habe euch ähm, gestern schon ähm, den äh, Carlsen Comic äh, Sherlock, den ersten, ein Fall von Pink, gezeigt. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass es heißt A Study in Scarlet, weil es Sherlock gut, glaube ich, auf Deutsch heißt. Wenn nicht, dann ähm, habe ich es vielleicht wieder verbessert und hier unten eingefügt. Wenn das auch nicht, dann ähm, wisst ihr bestimmt selber, was ich meine. Auf jeden Fall der erste oder der bekannteste, finde ich jedenfalls, Fall von Sherlock Holmes. Ähm, bei dem sich auch ähm, Sherlock und äh, Watson kennenlernen vorher oder währenddessen zu Beginn und ähm, die dann gemeinsam lösen. So, ähm, ich möchte euch noch ein bisschen was daraus zeigen und zwar die ersten Seiten sind auch illustriert. 
äh, koloriert, meine ich natürlich. Ähm, was ich sehr schön finde. Na? Hier auch nochmal die beiden. Schöne und Rotzen. Ähm, ich habe den ersten Teil von den wie sind die sechs Teilen habe ich gelesen. Ähm, da steckt hier das ähm, der Kassenzettel drin und beziehungsweise gelesen, angeschaut <lacht> und äh, finde es bisher sehr schön gemacht, sehr schön umgesetzt. Ähm, bin gespannt, wie der Rest so ist. Vielleicht werde ich mir den auch heute noch zur Gemüte führen oder wenn nicht, dann morgen früh. Ähm, ihr werdet es ja sehen, falls ähm, der hier im ähm, im, 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 im Lesemonat auftaucht, der Karlsen Comic oder nicht. Ähm, genau. Ebenso möchte ich eigentlich noch erwähnen, der Pfarrer von Isabel Bogdan habe ich gehört, habe ich schon vor der Ewigkeit angefangen und zwar als Anne Freitag ähm, eben dieses Hörbuch erwähnt hat. Das wird nämlich gesprochen oder gelesen von Christoph Maria Herbst. Ähm, daraufhin habe ich es mir besorgt und äh, habe es dann ähm, gehört bzw. begonnen. Ich habe es mir einfach begonnen zu hören. Ich habe es irgendwie nie geschafft, die Zeit zu finden oder die Gelegenheit daran zu denken. Ähm, weiterzuhören und zu hören. Zu hören. Ähm, das heißt, es hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich habe ja schon vor vielen, vielen Wochen erwähnt. In ihrem äh, Jeden Freitag und Prozessbuch. Wenn ich bin schon denke, suche ich es euch vielleicht sogar raus, die Nummer. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich kann gar nicht mehr abschätzen, wann sie das erwähnt hat. Auf jeden Fall ähm, fand ich es sehr unterhaltsam und das wird auch ähm, im Lesemonat nochmal auftauchen. Das habe ich äh, zu Ende gehört. Komplett. Ähm, also zum einen letzte Woche, da war ich mit meinem Freund im Urlaub, da haben wir es gehört. Aber auch auf dem Rückweg, am Mittwoch, Tag 3, habe ich auf dem Rückweg vom Altmühlsee dieses Jahr gehört und äh, das da beendet. Und kann euch nur sagen, das ist ja, herrlich. Das ist irgendwie so eine wunderbar verzwickt verdrehte Situation. Ähm, wunderschön auch erzählt, auch gesprochen natürlich von Christoph Maria Herbst. Also da auch noch ein Tipp für euch, wenn ihr gerne mal ein Hörbuch hört, dann hört es doch als Hörbuch, denn ich glaube, ähm, Selbstlesen macht bestimmt auch Spaß, aber erzählt bekommen von Christoph Maria Herbst finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ja, das war's dann auch schon ähm, mit, dem, mit der Lesewoche im März. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, gerne auch einen Daumen nach oben. Ähm, und äh, wenn ihr mehr von mir hören und sehen und haben möchtet, dann abonniert mich doch einfach. Dann kriegt ihr äh, auf jeden Fall die weite Ladung ab. Ich hoffe, es wird in nächster Zeit auch wieder etwas regelmäßiger, zumindest an den Wochenenden, dass immer ein bis zwei Videos kommen. Ähm, ich kann es leider mit meiner Arbeit nicht immer so optimal vereinbaren und mit den Drehzeiten und dem Wetter und dem Licht und so weiter. Ähm, ich habe jetzt gerade auch nur als Hilfe meine ähm, Deckenlampen. Deswegen dann lasst mir gerne auch noch Vorschläge da, was für Videos ihr gerne sehen möchtet, denn ich habe manchmal nicht so richtig die Idee, was ihr sehen möchtet. Mach einfach irgendwas und hoffe, dass es euch gefällt. Aber letztendlich könnt ihr mir da auch gerne helfen und sagen, wir hätten aber gerne mal das und das. Dann kann ich das mal so umzusetzen. Gut, das war jetzt aber genug Gelaber von mir und ähm, ich werde jetzt noch probieren, euch so ein bisschen was dem Klavier zu klimpern. Mal gucken, ob das ankommt und ob ich das hinkriege. Ähm, ja. Wenn, dann kommt hier jetzt noch kurz ein bisschen Klaviergeklimper von mir. Und ich wünsche euch ein äh, schönes Wochenende. Genießt das Wetter, es ist herrlich. Und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!